Oke, di kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah paket ini ada dua paket seperti biasa isinya rute rusak dan untuk diperbaiki kalau jadi nggak jadi kita buang lagi aja karena itu hitung-hitung kita main spekulasi langsung saja kita cek satu persatu sama yang ini dulu saya langsung saja saya unboxing unboxing biasa untuk box sama masih seperti ini biasanya netis boxnya mungkin banyak yang rusak di sananya ini pembaruan ini yang baru pakai netis mungkin dari sananya oke dan ini routernya dapat adaptor adaptornya nggak tahu rusak apa enggak oke kita coba dulu aja pakai adaptornya langsung barangkali kita nyala kalau nggak nyala nggak perlu diservis ternyata nggak ada reaksi oke saya cek adaptornya dulu masih berfungsi apa tidak saya nggak berani pegang takut seperti biasa nyetrum oke untuk adaptor juga mati kita cek harus AC nya Oke, okay, nol semua. Oke. Okay. Tes sekali lagi. Ternyata udah mati. Jadi kita beneran dapat yang sudah mati semua. Langsung saja kita bongkar untuk routernya. Ini sudah pernah dibongkar juga. sudah ada di dalamnya sangat kotor sekali dan untuk kelihatan ini tidak ada ciri-ciri yang rusak sama sekali masih normal kelihatannya untuk fisiknya terbuka saya lepas antaranya Oke, sudah terlepas langsung saja oke kan saya bersihkan dulu bagian bawahnya kotor Oke kita cek fisik dulu yang rusak Oke yang rusak seperti biasa di bagian kapasitor induktor sini hancur mungkin sambar petir juga terus ini biasa rusak sebelah sini tapi kali ini saya akan langsung ini bongkar semua nggak dipakai saya langsung tembakan power ke sini aja karena pengalaman dari kemarin saya ganti induktor ngasal lebih besar dari sini begitu tancapkan langsung mati untuk chipnya mendingan saya langsung ke sini aja dan bersupply 5 volt 
dengan adaptor charger HP juga bisa ini mending langsung aja daripada ntar jadinya fatal kalau kelihatannya untuk IC ini masih normal masih oke okay. Oke, langsung saja saya lepas semuanya ini bagian ini saya lepas pertama yang harus dilepas kapasitor besar dulu biar nggak mengganggu ini sudah terlepas tinggal melepas ini yang kecil-kecil terus sama IC nya ini saya lepas biar enggak terjadi shot harus pendek dari sini ternyata nggak lepas, lepas saya skip aja biar cepat oke untuk penyuntikan power supply biasa kita langsung ke elbow yang kedua dari sini satu dua yang ke sini ini saya suntikan tegangan 4 volt atau 5 volt baiknya sih 4 volt biar aman kita ngetes dulu soalnya oke langsung saja ini yang ada tandanya ini min yang ini sebelah sini plus dan ini jangan sampai kebalik karena langsung kebakar kalau kebalik untuk power supply saya setting 4 volt oke jangan sampai kebalik ini sini min min plus ini plus oke okay, alhamdulillah masih normal ini bisa dilihat ini putingnya udah baik oke okay, bagus oke okay, untuk wifi nya juga udah menyala ini tandanya bagus kita cek voltasenya 3,2 ini 39 gate 2 3 39 oke okay. ini kalau bootingnya nggak mau booting biasanya yang rusak IC ini atau transistor ini yang rusak transistor penguat itu kalau nggak mau booting oke ini sudah normal saya akan oke sekarang saya akan tes dulu dengan menggunakan AMS 5 volt dan saya akan menggunakan power supply charger HP karena tadi tak cari itu jalurnya short semua sini kutunya itu short semua jadi saya putuskan pakai regulator aja karena kalau menggantinya beresiko juga rusak akan rusak semuanya oke saya akan tes colokan kita bisa menyala oke alhamdulillah oke booting oke menyala dengan normal ini rencananya saya untuk soket ini ntar diganti sama soket USB ini jadi si ntar kalau mau pakai nggak perlu ribet-ribet beli adaptor tinggal pakai charger HP yang satu ampere sudah cukup dan powernya sudah cukup Oke langsung saja saya merakitnya Oke ini setelah saya rakit saya akan membersihkan 
ini dulu saya cuci dan pembersih biar bersih Oke, ini sudah jadi. Langsung saja saya tes ulang lagi ya lebih mantap oke sudah menyala ini routernya oke sekian perbaikan router F3 tenda F3 dari saya ini sebenarnya video udah ke tujuh kalinya tapi yang lain banyak enggak yang ke save karena terjadi kerusakan memori dan ini yang ke tujuh kalinya perbaikan router tenda untuk video-video sebelumnya ada di playlist saya di YouTube saya cari aja untuk video lainnya tentang perbaikan router dan untuk berikutnya itu yang satunya besok saya akan perbaiki juga ini sama untuk tipenya tenda F3 saya kenapa memilih ini karena ini sangat mudah diperbaiki terus sama yang TLWR 8 40N itu sangat mudah diperbaiki tapi kalau untuk khusus tipe 820E TP-Link 820N maksud saya itu nggak bisa diperbaiki karena yang rusak selalu on chipnya jadi nggak bisa diperbaiki oke sekian dulu 